粉成雪，烧亮明月。繁花谢，才叫做深夜。伴着三生草，白露是荒野。青丝一杯尘俗染。为白发不解，往事似浮云长过夜，那一朵想当时笑靥，隐在我梦里的世界。这其中，被此事牵连的，唯一遭受牢狱之灾而致使身败名裂的人，就是秦桑的父亲秦后生。你说不是因为秦桑赶走傅荣才，还能是因为什么呢？本以为二嫂为了父亲的事情操劳过度，没想到还有精力来管其他的琐事。傅荣才是什么样的人，不用我多说，大家应该都清楚。像他这样的人留在义家就是个祸害，用不了多久，他一定会叛变。所以，就算是为了秦桑，也没什么不妥的吧？我看没那么简单。你就是被秦桑给迷住了。天下间，夫君爱夫人。天经地义啊！你清醒一下行吗？秦桑他根本就不爱你，只是在利用你。他要是知道你喜欢他，他就会把你当成他的奴隶，在你头上肆意的挥舞鞭子。你就这么心甘情愿的被他利用是吗？我们本就是一家人，谈不上什么利用不利用。我看你真是疯了。那我算什么？你是我的二嫂，以前是，现在是，以后也是。您说兰坡会赢，可是您算错。任何忽略了感情的策略，都是失败的策略。只要有那个女人在，他一定会输，会输得万劫不复。爹，真的好想回到小时候，那时候兰坡会为了救我伤痕累累。他会陪着我一起去看日落，还会教我写毛笔字。每每忆及此处，我总觉得那时候的兰坡还在，从来不曾离开过。我也好像从未按照您的旨意嫁给云溪，所有的一切还都是原来的样子。从来没有改变，爹。兰坡要什么时候才能知道女儿的心啊？
这么多年了，我的付出到底算什么？爹，一直到你离开，女儿才知道，原来人的一生就是不停的在和相爱的人分别的过程。每个人或许在将来的某个时候，都能体会到和女儿一样的悲伤。爹，爹，你再和女儿说说话吧。女儿真的很想多给您捶捶背，还想多吃一口您做的饭。爹，女儿现在真的很后悔，明明就是很容易做到的事情。我为什么就是没有去做呢？爹，从密报上看，傅荣才确实投靠李重年了。接下来我们该怎么办？该来迟早会来。当年在我手下。我就看得出李重年非等闲之辈。此人善于隐忍，野心勃勃，表面上看起来是个儒雅的教书先生，实则心狠手辣，为达目的不择手段。不过，就目前的局势来看，我们还没有做好最充分的准备。当年一家文胆武胆都在的时候。他李重年是个什么东西？要是你二叔在就好了。啊，今年我已经差人给二叔送过果品了，还带您问候了他。他老人家身体还算健康，只是……只是，还要守着祖坟，不肯出山，是不是？算了，强求不得。只能兵来将挡，水来土掩。哼，危机就是转机。傅荣才投奔李重年，对我们一家来说，也未尝不是一件好事。请点主官登位
，少帅，前面的路让人挡住了，开不开？下车去看看。嗯，杰森，你在车上等我，我去看看。二哥，今天师傅出殡，你确定要来真的吗？今天我岳父出殡。这帮天盟会居然敢来闹事！我没有大开杀戒，只是把陆青凯已经算对得起他们。发生什么事了？前面有人在闹事，二哥在处理了，你放心吧。哦。出殡，不许动刀动枪的。夫人放心，我不会再动枪了，请夫人回车里。是吧？这个是我六弟让我带过来交给你们的
，说里面是范先生的遗物。我看见二哥杀人了，怕了。二哥平时成熟稳重，但二嫂也是温柔体贴。虽知二哥带兵打仗多年，但是秦桑是第一次见他这样杀伐决断、铁血手腕，心里不免有些害怕。别怕啊！有我在。上次芝山解围，也让我认识到你的另一面。芝山也是迫不得已奇出险招啊，就是不知道迈出这一步之后，后面有多少困难等着我们呢？说到芝山，上次宋副官行刺，背后必定是有人指使，而且这个人一定很了解你，要不然也不可能买通亲信这么久。好了好了好了好了，我知道你的意思啊。不过你猜错了，我们男人之间的事情不是你们这种妇人之心可以猜测的。况且他是我亲兄弟，二哥不会这么对我的。我能想什么呀？妇人之见罢了。我只是觉得，福远太危险，葬礼又出现了那样的事情。兰坡，我心里害怕。西洋人不是说了吗？女人的直觉是很准的。你要是担心的话，就尽早带着你父亲离开福远。那你呢？你这是在关心我呀？我呀，是离不开了。老二，范先生是一家的恩人，又是你的岳父。范先生知道你这个女婿，为他保驾护航，也算对得起他地下有知。爹，我知道，我今天的举动给您惹来了大麻烦。可是爹，您自幼就教我一个礼字，仅于置生死者也，所以云溪绝对不能允许像今天这种情况下发生这样的事情。你还记得你岳父教你们的话吗？死者为大，出殡的场合，你这样大开杀戒，不管不顾，对得起先生的教诲吗？生在这个年代，个个喊着民主自由，这个时候公然杀人，都能想到。世人会说咱们一家是残暴军阀、草菅人命。爹，范先生教我们这句话的时候，家族内崇礼有序。可今天呢，那帮天盟会天天假借民主的口号，扰的可是咱们江总的民心呢、啊。云溪认为，需要别人来做主的民主，不是真正的民主；需要别人给予自由的自由。也不是真正的自由，就像那帮天盟会，嘴里边天天嚷嚷着自由，天天嚷嚷着民主，他们把民主分为军政、训政和宪政三个阶段。爹，什么才是军政啊？不就是由咱们军人掌握着一切，教他们懂得什么叫做规则吗？话虽如此，不管怎么样，杀人终究不妥。现在这个世道，人心惶惶。像一家这么大的家族，就算你什么都不做，还是有无数人盯着你，何况杀了人。你这样做，定被别人拿来大做文章，给一家带来麻烦。
跟您教训的对。云溪不想给您惹麻烦，更不想给咱们一家惹麻烦。我已经写好了辞呈，请求主动辞职，停止在家反省。这样一来呢，是为了让爹您安心；这二来，也算是给社会各界一个交代吧。医生，医生，医生，快快快，快打响了！医生，都坐下，都坐下，坐下，坐下，安静点，一个一个来。医生，医生，后面的坐下，坐下。医生，医先生，我是《申报》的记者。关于范先生的葬礼，之所以轰动江左，不仅是因为规模隆重，更是因为当日现场，一家二少爷命令士兵杀人。据知情人士透露，当日所屠杀的都是平民百姓。关于这件事情。您有什么要解释的吗？这位记者，我来回答你的问题。关于范先生出殡当天的事情，我做了仔细的调查，我可以很负责任的告诉你，这伙所谓的百姓，绝对不是抚远平民，而是一伙土匪。他们的行装和武器，绝对不是普通人家所有，而是精心策划的一场袭击。这伙土匪。搞得福远城上上下下安危不定，人心惶惶。作为福军，有责任第一时间站出来保护百姓的安危，所以我们处理了这帮土匪。想必大家都了解，在中国，我们讲究的是死者为大。江左文胆范之恒先生去世，不仅仅是我们一家的损失，也是整个江左的损失。出殡在福远城，福远百姓出来送范先生最后一程。而这伙土匪想要劫持范先生的遗体，在这种情况下做出这么伤天害理的事情，愚公，我二哥要保护福远城百姓的安危于私，范先生是我二哥的岳父，所以我二哥绝对有权利站出来说话，大家都明白了吗？易先生，易先生，易先生，保持秩序，保持秩序，易先生。既然事情已经弄清楚，要走的记者拿完通稿就可以走，不走的可以继续提问。最后，鉴于福军出手对社会造成的影响，我在这儿宣布：一连胜，停职查办，严肃处理。易先生，先生，我想问一下，易先生，坐下，坐下，你来提问。请问易先生，易连胜少帅被停职，那么接替军队统帅的是由这位叫易连凯的先生担任吗？是啊，是啊，是啊。这个问题恐怕不能回答。一码归一码，这个新闻发布会是为交代在范先生葬礼上面发生的事情，而不是一家军队统帅的任命会。就这样结束吧。易先生，能请您二位拍一个合影吗？是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是哎，给我拿一份。先生，今天的报纸。钱拿着。嗯。号外，号外，号外，号外！动乱事件形势不明。号外，号外。开车。云溪，舅舅。现在局势有点乱，劳烦舅舅主持大局。诸位好，大家好。最近社会上的风言风语，我也听到了，知道你们的担忧和顾虑。要我说，范先生贵为文胆，为咱们江左立下了赫赫功劳。范先生死了，二少爷出手为岳上维持体面，枪毙了几个乱匪。不但是合情合理，也是理所应当。只不过这种时候杀了人，社会上
必然会有一些议论，这些都是麻烦。二少爷，咱们要早做准备。依我看，这些记者怎么说都不重要，由这些文人闹去，无非写几个字，有我们的枪好使吗？老爷子也没有责备二少爷，只不过暂时革职在家，就算是避避风头。这些都无关紧要，但是今天开会，老爷子是带着老三去的。老爷子亲口跟记者放话，说少帅要革职在家，反省一段时间。这些咱们不能掉以轻心呐、啊，舅舅。我觉得这件事情。无所谓。您想想看，我现在停职在家，这世人的眼睛呢，也都盯着想要讨一个说法。老爷子这个时候把老三搬出来，让老三挡一下，这是理所当然的。总不能让大家觉得一家没人了，不是？至于那些个记者们，怎么说，怎么写，就任由他们去吧。诸位，你们可都是一家的人，在这个时候，这军心。可不能动摇啊！可是，没有可是，凡事都有主次。老帅做什么决定，我们只管服从就对了。老帅怎么想的，不是你我能够决定的，明白吗？但有件事情，我倒是要提醒各位：上次李崇年吃了败仗，以他的性格，绝不会就此善罢甘休。可偏偏这个时候。又冒出一个天盟会，这分明就是有备而来。这两方面可都得防着。我这次出手呢，也是为了表明一个态度：这帮天盟会啊，最擅长的就是蛊惑人心。可这人心呢，有时候也需要一些教化和喂养。当然了，我这次出手啊，略显冲动，这才给了他们可趁之机。但反过来想，也起到了催化作用，算是拔苗助长。如果我没有猜错的话，眼下的天盟会一定急于走下一步棋。他们越是动手早，咱们就越容易把他们连根拔起。二少爷说的有理。这段时间我停职在家，我打算好好研究一下当前的局势，追军务上的事情，劳烦各位。多多费心，舅舅您呢，也多帮帮忙，多帮衬着点儿。各位啊，咱们都是带兵出身，这练兵带兵之事，万不可掉以轻心。是，遵命，少帅放心。爹。嗯。哎，女儿啊。爹。嘿，爹，这是该走了。本来是想悄悄的走，不告诉你，怕你伤心啊。爹，行了，咱义父啊，住了这么多日子，爹算看明白了。所谓一入豪门深似海呀、啊，这义父更是个虎狼窝。爹就不图什么了，你是爹的心头肉啊，只要你开心快乐就行了啊。没关系的，小桑为了爹。做什么都开心，更何况，你忘了娘临终前的遗愿了吗？爹，你就再多留几日，跟公公多接触接触。当一家的媳妇儿，就更难了。若还要为爹图点什么，那就更没必要了。再说你公公身为义帅，他自然懂得用人和识人的道理，爹就不用你操这个心了啊。再者说了，在这义父啊，当家的是。老谋深算，所以是处处要小心呐、啊。你要注意，嗯。女儿谨记爹的教诲。只是，爹，您能否再多留几日，就当是陪陪小桑了？哎呀，好了好,好了好了，爹该走了啊！记得爹说的话。爹，啊，不是您想象的那样的。其实兰婆真实的样子，并不像表面上看上去那么顽固。上次支山的事情，多亏了有他解围。
他虽然看起来风流倜傥的，但是，其实他很有主意。女儿觉得，子承父业也没有什么不可以的。还有，虽然兰坡他贵为一家少爷，但是心中也有很多悲情的事情，没有人可以倾诉，所以才会变得如此孤僻吧。满目山河空念远。落花风雨更伤春，不如联系眼前人呐。那我就再多留几日吧看你平日吊儿郎当、无所事事的样子，这会儿倒是挺认真的。那是因为你根本就不了解我。不过我应该恭喜你，好歹我也是个做太太的，看到丈夫得意，应该第一时间分享喜悦。有什么可恭喜的？恭喜父亲看得上你啊。不过话说回来，刚才你在新闻发布会上的回答，滴水不漏。我看到新闻报纸。现在人人都在口诛笔伐，二哥，这次他杀人心切，没想到酿成这样的后果。现在全江组的人都在说，老爷子让二哥停了职，看好一下三少爷了。那是因为他们根本就看不清楚状况，其实爹根本就没想扶我起来。哎，陪我出去转转，我给你看样东西。结婚两年了，你倒是头一次给我看你小时候的照片。哎，这个小脸圆嘟嘟的，真可爱。这个就是我二哥，这是大哥，这是我。你虽然长大了，但是脸上的孩子气还是没有变。你说谁孩子气呢？只有我娘这么说我，你怎么跟我娘似的？你看这张照片，有看出什么不同吗？嗯，没有。大哥站在了父亲的左侧，而我和二哥站在了父亲的右侧。那你看这张，自从大哥受伤之后，大哥就站在了父亲的右侧，而二哥站在了父亲的左侧。你知道为什么吗？古人云：“将军居左，为尊，为上，为先。”所以站在父亲左侧的人，就是父亲心中的继承者。就算二哥现在被停职了，可依旧站在父亲的左侧。这就是父亲的心，而我从小到大都没有机会站在父亲的左侧。我明白爹的意图，其实我就是一匹训练二哥的马。怎么没有看到婆婆的照片？我小的时候，我爹误会了我娘，一气之下。就把我娘的照片全部烧掉了，一张都没有留下。那别的什么物件呢？倒是有一副织锦，上面是我娘的画像。织锦？能给我看看吗？这人都不在了，还有什么可看的？早都不知道放哪儿去了。给我做这么多套礼服，正经场合穿你也不凉一下，出了错我可不饶你啊！给你做了这么多年的衣裳，闭着眼睛我心里都有数啊！哎，我年纪大了，身形跟年轻时候没得比了。
你赏我脸，再拿尺子量一次，算我心里落个踏实。易帅既然下了命令，怀秀哪里敢不从啊？<笑>我倒想看看，都说易帅老当益壮，是不是自己说的身形尺码变了呀？老当益壮，外人是怎么说的？是啊，谁不知道易帅正是壮年，精明强干。但怀秀看你辛苦，劝易帅适当的时候该歇歇了。我倒是想，可是交班不容易啊。我退下来想太平、江左、易家这一大堆事情，谁来管？实话跟你说。我都已经很久没有睡过安稳觉了，不放心，大大小小的事情，一件都不能含糊，都得我操心。有句话叫“不幸生在帝王家”，我家还没当上帝王，但这一家，老的老，小的小，你争我夺，残了废了。有几个干净的？又有几个能享人间清福啊？我闭上眼睛不管，那得乱成什么样啊？做个礼服，又惹您想起这些烦心的事情。要不要给二少爷和三少爷都准备几套啊？你看老二跟老三，他们两个谁的衣服更好做呢？在我看来都可以做。你们一家的少爷，个个都是人中龙凤，穿上礼服都是一样的精神。你呀，不但衣服做得好，说话也好听。可惜我不能像做衣服一样，哪个都多来几套。二少爷不是干得不错吗？老二确实大有作为，带兵多年，忠勇果敢，有礼有节。做事上不输我当年，但这个孩子太重情义，做大事的人情义太深，我怕他吃大亏。生在一家，不能有一丝一毫的差池。那三少爷呢？老三聪明，爱玩儿。芝山那回你也看得出来，慕容家的都围住了，还天天在山上这么玩儿。他能忍，敢出险招，心里藏得下事。但老三这个人心慈，他带不了兵，跟老二的命运不一样。不瞒你说，老三只是我给老二的训练马，表面拔捉老三，实则让老二警醒惕力，这样才能练出一匹良驹。看得出来，你们这两个孩子。费尽了心血，但愿他们能明白我的苦心。嗯、查的怎么样了？没查出什么。那天，我看见老三那个副官，胸前别着一支钢笔。倒是跟这只很像。他，我平时看那小子就鬼鬼祟祟的，肯定不是什么好东西。要不然我去找他，把笔要过来。不用，我亲自去问他。这件事情不要跟任何人提起，以免打草惊蛇。是。早就听闻啊。咸平一带的针线手艺格外的不错，今日一见啊，果然名不虚传。看看妹妹那小花绣的，真是美极了。大嫂说笑了，我十几岁的时候就去外面上了学，这手艺啊倒是生疏了许多，不像大嫂贤良淑德。看你这张小嘴，大嫂，哎，烟云，二嫂。
说到针线，还是雍南的最为有名。大嫂想必知道，雍南大师的织锦是最为出名的。我这辈子见过最好看的，还是三娘的。三娘？嗯，怎么，你没见过？兰坡只给我看过他们兄弟姐妹的照片，婆婆的倒是没有见过。兰坡跟三娘啊，还真有几分神似。只可惜三娘不在了，哎，但她留了一样宝物，可以一睹真颜。兰坡说，以前的照片都烧了，唯独剩下一幅织锦，也都不在了。不在了，三弟告诉你的。嗯。看来啊，你还真是不了解兰坡。他说不在你就信了，可能他是不想让你看见吧。我可以带你去看，就在那个别院。在。